అప్పటి ప్రయోజనం లేదు టీవీల్లో వచ్చేటువంటి సీరియల్స్ చూడడానికి మనకు టైం సరిపోవటల్లే చూడడం మానేయండి ప్రతి వాళ్ళు ఎందుకంటే టీవీ సీరియల్స్ చూసుకుని 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 చూసుకుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి కక్ష క్రోధం అనేటువంటిది పగ ఇలాంటివన్నీ మనం పెంచుకుంటున్నాం అవి చూడడం మానేశారు అనుకోండి ఎవరికి వాళ్ళు హృదయం మీ చేసి చెప్పుకోండి నేను ఇప్పటి నుంచి మానేస్తాను ఈ క్షణం నుంచి మానేస్తానని ఎవరికి వాళ్ళు హృదయం మీ చేసి చెప్పుకోండి అట్లీస్ట్ మీరు మీలాగే ఇంకొకళ్ళు 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 మీరు బ్రహ్మాండంగా తయారవుతారు పిల్లలు వాళ్ళు ఈ టీవీ సీరియల్స్కి అడ్డ వస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళని స్కూల్ అయిపోగానే అక్కడే ట్యూషన్స్కి జాయిన్ చేసేయడం ట్యూషన్స్ కంటిన్యూ చేసేయండి ఎందుకు చక్కగా ఇంటి ఇంట్లో వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి ఏదో ఆహారం ఇచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళు సరదా కబుర్లు చెప్పి ఇంకా వీలైతే బయటను ఆడుకోవడానికి కుదరలేదు అనుకోండి ఏ క్యారం బోర్డు ఇలాంటివి ఆడండి ఆడిన తర్వాత వాళ్ళకి కూర్చోబెట్టి బ్రహ్మాండంగా మనం చేయించండి హోంవర్క్ చేయించండి ఇలా చేయిస్తే చాలా మంచి వాళ్ళ మైండ్ వికసిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది బ్రహ్మాండంగా తయారవుతారు వాళ్ళు మహేష్ గారు ఎన్నోసార్లు చెప్పారు వాళ్ళ మైండ్ వికసించాలి తప్ప క్లోజ్ అవ్వకూడదు క్లోజ్ అవ్వకూడదు ఎందుకు క్లోజ్ అవుతుందంటే ఇంకా 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 ఏదో అంటే స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ పోయి స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అనేటువంటిది మనం అలవాటు చేస్తున్నాం స్పిరిట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ పనికి రాదు స్పిరిట్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ అవసరము ఏ మన వాడికి క్లాస్ ఫస్ట్ రావాలని కాదు కదా మన వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ రావచ్చు అందుకని క్లాస్ ఫస్ట్ కాదు మహేష్ గారు చెప్పారు ఎన్నోసార్లు ఎందుకంటే వంద మంది ఉన్నారు అనుకోండి ఒకటే క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తాడు వంద మంది మిగిలిన తొంభై తొమ్మిది మంది పిల్లల్ని పట్టుకు చావ కొట్టేస్తారు నీకు ఎందుకు రాలేదు నీకు ఎందుకు రాలేదని చెప్పు అది ఏదో రోజు వాడు తిరిగేసి కొడతాడు నాన్న నువ్వు తెప్పించుకో చూద్దామని అప్పుడు తప్పది అసలు చాలా తప్పు అందువల్ల అలా కాదు పిల్లల్ని శుభ్రంగా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మనం ఫ్రీ అయిపోవాలి పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి మనం ఫ్రీ అవ్వాలి పిల్లల్ని చూడడానికి మనకు అసలు ఖాళీ ఉంటారు లేదంటే తప్పది ఖాళీ ఉండాలి అలాగే మనం ఉద్యోగం ఎందుకు చేయాలి రెండో వాళ్ళు సరిపోదు ఎందుకు సరిపోదు మీరు కోపడ అవ్వచ్చు చెప్తాను మన చివరికి పెరుగు దగ్గర నుంచి ఆవకాయ దగ్గర నుంచి ఊరగాయల దగ్గర నుంచి అన్నీ బయట కొనుక్కుంటున్నాం వాడు వంద రూపాయలు చెప్తాడు అదే మనం ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు పెడితే ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి తయారు చేసి పెట్టున్నాం అనుకోండి అలాగే పాలు శుభ్రంగా మనం వేడి చేసుకుని దాన్ని పెరుగుగాను దేనిలాగా మనం తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి సగం ఖర్చు కూడా అవ్వదు అంటే ఏమవుతుంది మన లగ్జరియస్ లైఫ్ కోసం అని చెప్పి మనం చాలా చాలా తప్పులు చేస్తున్నాం చాలా తప్పది అలా చేయడం వల్ల పిల్లల్ని మనం చూసుకోవాల్సినటువంటి ఇది పోయి చివరికి ఆయాలు ఇంకోళ్ళు ఎవరో వాళ్ళు చూడాల్సి వస్తుంది తప్పది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి మహేష్ గారు చాలా చాలా తపన పడ్డారు లాస్ట్లో చివరి చివరిలో ఆయన చాలా తపన పడ్డారు అట్లీస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆయన మీరు పిల్లల్ని మంచి దీంట్లో ఒక దీంట్లో పెట్టేందుకు ఒక మార్గం చెప్తామని చెప్పారు చాలా బాగుంది మంచి మార్గం చెప్పారు మహేష్ గారు అది మా అందరికీ కూడా ఒక ఆదర్శమైనటువంటి మార్గం మా అందరికీ కదా మనందరికీ ఆదర్శమైన మార్గం దానికోసమే మహేష్ గారు చక్కగా భారతీయ బాలశిక్ష అనేటువంటి ఆయన పుస్తకాలు నాలుగు పుస్తకాలు మొత్తం ఏడు భాగాలుగా ఆయన చెప్పారు ఏడు భాగాలు ఇంకా రాలేదు మూడు భాగాలు ఆయన ఉన్నప్పుడు నాలుగు భాగాలు వచ్చాయి ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈ నాలుగు భాగాలు ఉన్నటువంటివి ఎంత బాగా ఉంటాయంటే ఇందులో మొట్టమొదటి దాంట్లోనే ఉంటుంది రెండో భాగంలో కూడా ఉంటాయి మూడో భాగంలో ఉన్నాయి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి నాకు ఎంతవరకు తెలుసు అని ఎవరికి వాళ్ళు హృదయం ఇచ్చి చేసి అడగండి తెలుసా చూసారా దీంట్లో రెండో భాగంలో కూడా ఇస్తారు ఏ కాలాల్లో చిత్త వృత్తి చిత్తము యొక్క వృత్తులను నిరోధించుట అనేది మొత్తం యోగాభ్యాసానికి కావలసినటువంటి మొత్తం పరమావతి ఇందులో యోగ విద్య ఈ పదాలకి కూడా చేయడం కొద్దిగా మనం చూడాలి యోగాభ్యాసము యోగ జీవితము యోగము ఇవన్నీ దాదాపు ఒకే అర్థంలో ఉన్నట్లుగా అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ శాసనములు చెప్పినంతసేపు కనుక వేసినట్లయితే
మాత్రం పొరపాటు పడకూడదు ఇరవై నాలుగు గంటలు మనం జీవించే జీవితంలో ఉన్నటువంటి దృక్పథంలో మార్పు రావడానికి ఇవి సాధనలు దృక్పథంలో మార్పు రావడం యోగ సాధన తప్ప ఇవి పోట ఎంతమంది తింటున్నారండి ఇంకా వీలైతే కొంచెం పాతవాళ్ళు దాని మీద ఉన్నటువంటి తాపత్రయాన్ని పోగొట్టుకోలేక హైబ్రిడ్ సపోటాలు తింటున్నాం ఏం ఏం ప్రయోజనం అండి చూసారా మేష్ గారు చెప్పేవారు హైబ్రిడ్ తింటే ఎలా ఏమవుతుందంటేట సునకం అంటే కుక్క ఎముకను బట్టి కొరుకుతూ ఉంటుంట ఎప్పటికైనా కొరికేద్దాం అనిపిస్తుంటుంట దానికి ఎప్పటికైనా కొరికేద్దాం అనిపిస్తుంట కొరుకుతూనే ఉంటుంది రోజు కొరుకుతూనే ఉంటుంది కానీ అలాగే ఉంటుంది అది ఏంలాగా ఏం లాభం అండి ఏం లాభం లేదు అది అది కాదు మనకి హైబ్రిడ్కీను మరి ఈ దేశ వాళ్ళకి తేడా ఏమిటి అది కూడా తెలుసుకోవాలి మనం తెలుసుకున్న తర్వాత మనం బాగా తింటాం హైబ్రిడ్కి మన దేశ వాళ్ళకి మనకి తేడా తెలియదు కానీ జీవరాశులు అన్నిటికీ తేడా తెలుసు దేశ వాళ్ళు ఒక జామ చెట్టు వేయండి హైబ్రిడ్ జామ చెట్టు వేయండి దానికి పువ్వు వచ్చి పిందే చిన్న పిందే వచ్చేసరికి ఉడతలు చిలకలు కొట్టేస్తాయి వాటికి తెలుసు హైబ్రిడ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఇంత పెద్దది ఇంత పెద్దది ఇంత పెద్దది ఏదే మరి మనకి వామ వామనుడు అవతారం అలా ఎత్తుతూనే ఉంటుంది ఇంత పెద్దది అయిపోతుంది పండు అసలు ఏమి చీమలు కొట్టావు ఉడతలు కొట్టావు చిలకలు కొట్టావు ఇవన్నీ మీకే రా తినండి అన్నట్టు ఉంచేస్తాయి అవి అంటే అవి మంచివి కాదనేటువంటి వాటికి తెలుసు మనకు తెలిసినా కూడా ఒప్పుకో ఒప్పుకోబుద్ధి కాదు చూసారా మరి వంగ చెట్టు వేసాం వంగ మొక్క వేసాం చిన్న పింది పట్టంగానే అవి చీమలు పట్టేస్తాయి చీమలు మీకు కోపడతాం కానీ ఆ దేశవాళ్ళు అనేటువంటి గుర్తించట్లేదు టమాటా వేస్తాం ఇలాగ ఒకటి కాదు రెండు కాదు వంద ఏవైనా కూడా ఇప్పటి నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ క్షణం నుంచి ఈ సంవత్సరం కాదు ఈ క్షణం నుంచి మనం అందరం కూడా హైబ్రిడ్ అనేటువంటిది మానేసి దేశవాళికి రావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఏమండి అందరూ చేద్దామా వాసుదేవా ఇక్కడి నుంచి మొదలెడదాం మనం మేష్ గారి యొక్క ఆయన యొక్క ఆశయాన్ని ఇక్కడి నుంచి మొదలెడదాం మొదలెడితే మన పిల్లలకైనా అట్లీస్ట్ మనం అందించగలుగుతాం వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలకి ఇంకా మన ఈ నేషన్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఉద్ధరింపబడుతుంది అలాగే వీటిలో ఇచ్చినటువంటి భారతీయ బాల శిక్షలో ఇచ్చినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలన్నింటినీ కూడా అధ్యయనం చేద్దాం నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే సంవత్సరం కల్లా మా అందరికీ తెలుసు అని చెప్పి మీరు చెప్పండి నేను చాలా సంతోషిస్తాను అలాగే మహేష్ గారు ఈకే గారు భారత భారతి అనేటువంటి చాలా చిన్న పుస్తకం ఈ పుస్తకంలో ఎన్ని విషయాలు ఇచ్చారో ఎంతమందికి తెలుసు సప్తకుల పర్వతాలు అన్నారు ఏమిటండి సప్తకుల పర్వతాలు ఏ ఫారెన్లో ఉన్నాయండి అని అడుగుతారు కాదండి మనకి దాని గురించి అంటే ఒక దాని గురించి ఎలా మొదలెడతారంటే వారాల పేర్లు సంవత్సరాల తిథుల పేర్లు సంవత్సరాల పేర్లు ఇలా మొదలెడతారు అరవై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల పేర్లు తెలుసా అండి ఎంతమందికి తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కష్టం అందుకోసం ఇది రోజుకి ఒకసారి ఒక్క దాన్ని ఐటెం చదువుతూ ఉంటే వచ్చే సంవత్సరానికి మనం అట్లీస్ట్ మన పిల్లల్ని మనం కాపాడడానికి పనికి వస్తుంది అది అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తున్నాం మీకు ఎందుకు ఇలా చేయడం జరుగుతుంది అంటే మాస్టర్ ఈకే గారు అప్పుడు ఎనభై డెబ్బై తొమ్మిది ఎనభై ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు ఆ సంవత్సరాల్లో ఆదివారం పూట మా పిల్లలు ఖాళీగా ఉంటున్నారండి ఏం చేయాలో తెలియదు మీరు ఏదైనా నేర్పించినట్లయితే బాగుంటుందని మేష్ గారిని అడిగారు ఈకే గారిని కొంతమంది వచ్చి అప్పుడు మేష్ గారు ఏం చెప్పారంటే అయితే ఓ పని చేయండి మీరు ఎవరెవరైతే అడిగారో మీరు రండి ముందు నా దగ్గరికి మామూలు రోజుల్లో రండి అంటే వచ్చారు మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను రాసుకోండి అంటే రాసుకున్నారు ఇక భారతీయ బాలశిక్ష అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ముందు మీరు చదవండి చదివారు ప్రతి ఆదివారం కూడా పది గంటల నుంచి పదకొండున్నర లేదా పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు పది గంటలకి ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఆ రోజు సెలవు కాబట్టి వీళ్ళు ఒకవేళ ఒక ఐదు నిమిషాలు లేటుగా లేచినా లేచిన తర్వాత సరదాగా వాళ్ళు కాలక్షేపం చేసిన పిల్లలు 
వాళ్ళు స్నానం చేసి టిఫిన్ తినేసి మనకి ఒక చోట అనుకున్న చోటకి రావాలి అవి వచ్చిన చోట అందరికీ నేర్పించడం ఎవరు నేర్పిస్తారు అంటే నేను మా అబ్బాయికి మా అమ్మాయికి నేను నేర్పిస్తాను కాబట్టి నాతో వాళ్ళతో పాటు ఇంకా ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరికీ కూడా నేర్పిస్తాను అని ఎవరికి వాళ్ళు మీరు ముందుకు రండి అంటే అలాగ వచ్చిన వాళ్ళు చాలా చాలామంది వచ్చారు చాలామంది వచ్చారు ఎందుకంటే మనకి డెబ్బై రెండవ సంవత్సరంలో ఆ విధమైనటువంటి ప్రొసీజర్లో మహేష్ గారు జనకులము అని ఒక స్కూల్ పెట్టారు చాలామంది జాయిన్ అయ్యి మేమంతా అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళమే ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి అంటే మెట్రిక్ వరకు కూడా అక్కడే చదువుకున్నాము అందరం కూడాను అలాంటిది ఎలాగ పెట్టారంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఆయన వాళ్ళు మా పిల్లలకి మేము చదువు చెప్పుకుంటాము అంటే ఎలాగ అంటే పొద్దున్న నుంచి వాళ్ళు తొమ్మిదిన్నర వరకు స్కూలు ఏంటంటే వాళ్ళు తొమ్మిదిన్నర నుంచి పది లోపల వాళ్ళు బోన్ చేసి ఆఫీసులకు వెళ్ళిపోవడం రైల్వేలో పనిచేసేవాళ్ళు స్కూల్లో పనిచేసేవాళ్ళు వీళ్ళంతా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం నుంచి రెండు గంటల నుంచి ఖాళీగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ బ్యాచ్ వచ్చి వాళ్ళు అలాగే ఎంతమంది అంటే తడవకి రెండు వందల మంది ఉండేవారు ఆ స్కూల్లో అందులో మా అన్నయ్య గారు కూడా ఒక మాకు టీచర్గా పనిచేసి చెప్పారు అనంతకృష్ణ గారు అలాగా ఆ స్కూల్ సంగతి అవన్నీ విషయాలు అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు అందువల్ల ఆ జనకులం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అదే అందరూ కలిసి సరదాగా ఒక చోట ఉండి బ్రహ్మాండంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరగ జరిగింది అలాగ చేసిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం కూడా బయట భగవద్గీత కాంపిటీషన్స్ అనేటువంటివి పెడితే అక్కడికి వెళ్ళి మన వాళ్ళే ఫస్ట్ ప్రైజ్లు కొట్టడం అంటే మన వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రైజ్ తెచ్చుకోవాలని కాదు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర అక్కడ అటెండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది నేర్పించుకోవడం అది వస్తుంది వాళ్ళకి ముందు అంటే ధైర్యంగా మనం బయటికి వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయడం అది వస్తుంది ఇలాగ ఆ తర్వాత ఏం చేశారంటే ఈ సండేస్ మేము మా పిల్లల్ని బలాన్ స్కూల్లో చదివిస్తున్నాం కాబట్టి ఖాళీగా ఉండడం కష్టం కాబట్టి ఆ రోజుల్లో కూడా అంటే పది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు కూడా వీళ్ళు నేర్పిస్తారు భారతం భాగవతం రామాయణం వాటిలో బాలరామాయణం వాటిలో పద్యాలు శ్రీపతి అని మహేష్ గారు ఇచ్చినటువంటి వాటిలో పద్యాలు ఇవన్నీ నేర్పిస్తే కాకుండా ఈ భారతీయ బాలశిక్ష అనేటువంటిది ఇలాగ మనకి చాలా మంచి నీతి కథలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నేర్పించేవారు నేర్పించి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఏమవుతారంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు టీచర్స్ అవుతారు నెక్స్ట్ కమింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళు నేర్పిస్తూ ఉంటారు అది కావాల్సినటువంటిది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక విషయం అది మళ్ళీ ఆ తర్వాత మేష్ గారి శరీరం వదిలేసిన తర్వాత అది ఆగిపోయింది అంటే ఆగిపోవాలి కంటిన్యూ అవుతుంది అది అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది ఇప్పుడు మనకు చక్కగా చిన్న చిన్న ముషి వాళ్ళు ఆ సెంటర్లో చాలామంది పిల్లలు నేర్చుకోవడం ఈ మధ్యకాలంలోనే మన వాళ్ళు అక్కడ బా ఈ మన భగవద్గీత కాంపిటీషన్స్ తీసుకువెళ్తే ఇక మన బేబీ గారు వీళ్ళంతా కూడా బాలగారని వీళ్ళంతా కూడా భగవద్గీత కాంపిటీషన్స్ తీసుకువెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన వాళ్ళే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అంటే వాళ్ళని ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ తెచ్చుకోమని కాదు వాళ్ళకి వస్తున్నాయి అంటే వీళ్ళు టీచింగ్ అంత బాగుందనమాట చివరికి ఇగో ఈ ఫిబ్రవరిలో మొత్తం ఏపీ మొత్తానికి వీళ్ళు కాంపిటీషన్కి వెళ్ళబోతున్నారు మన వాళ్ళ పిల్లలు డిస్టిక్ట్ వరకు కూడా మన వాళ్ళే వచ్చారు ఇప్పటి వరకు అటువంటి కాంపిటీషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి దేనికోసం అంటే ఇవి నేర్చుకోవడం వలన వీళ్ళు చదవడం అనేటువంటిది వస్తుంది నేర్చుకున్న తర్వాత వీళ్ళు పది మందికి నేర్పడం వస్తుంది అప్పట్లో నేర్చుకున్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో అందులో ఇద్దరు ఇప్పుడు టీచర్స్గా చేస్తున్నారు మనస్విని అని మా తమ్ముడి కూతురును ఇంకొక లక్ష్మీని ఇంకొక అమ్మాయి వాళ్ళిద్దరు కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నారు అలాగే హైదరాబాద్లో చింతల్ అనేటువంటి ప్లే ప్రదేశంలో ఉన్న డిస్పెన్సరీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆయన తారకేష్ గారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సోదర బృందం అంతా కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వర్క్ చేస్తున్నారు ఇదే కాకుండా చాలా చోట్ల ఇలాంటి వర్క్ జరుగుతుంది అంటే మేష్ గారు ఇచ్చినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది అంటే అట్లీస్ట్ దీంతో మొదలు పెడితే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో వాళ్ళు మరి ఈ మన గురు పూజలో వాళ్ళు వేసిన ప్లేలెట్ మనం చూసాం దీంట్లో మనకి వాట్సాప్లో వచ్చింది హైదరాబాద్లో మన తారకేష్ గారి అమ్మాయి కండక్ట్ చేసినటువంటి బ్రహ్మాండం అనేటువంటి ప్లేలెట్ ఒకటి చాలా అద్భుతంగా ఉంది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం అది 
ఎంత బాగా ఉందంటే అంత బాగుంది మరి ఇంత చిన్నపిల్లలు ఎలా కండక్ట్ చేయగలరు అంటే ఇవి ఎలా వచ్చిందంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంటే తారకేష్ గారు వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ అలాగే గాయత్రి గారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ ఇలా వీళ్ళే కాదు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి ట్రైనింగ్ అది ఆ ట్రైనింగ్ని బట్టి మనం కూడా మీరు ఎవరెవరైతే ఇప్పుడు వెంటున్నారో వీళ్ళిందరూ కూడా మేము ఇటువంటిది కండక్ట్ చేస్తాము ఇటువంటిది కండక్ట్ చేస్తామంటే ఒకసారి ఎవరైనా కూడా మీరు మమ్మల్ని కండ కాంటాక్ట్ చేయండి మేము ఎవరెవరైతే అనుకున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటిది అన్నయ్య గారికి ముందు ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ తయారు చేసి అన్నయ్య గారికి ఇచ్చిన తర్వాత అన్నయ్య గారు మీకు చెప్తారు ఎలా చేయాలో అందువల్ల ఎవరెవరైతే చేద్దాం అనుకున్నారో మీరు అందరూ కూడా పిల్లల్ని శుభ్రంగా మంచి ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో పెడదాం అనుకుంటే మాత్రం మీరు రండి చెప్పండి మీరు అందరూ కూడా ప్రయత్నం చేయండి ఒక్కొక్కడ ఒక్కొక్క ఏరియాకి వెళ్ళి చేయండి ఒక వారానికి గంట అన్నర మాత్రమే చేయండి ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఇదే కాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో ఏమవుతుందంటే చిల్డ్రన్ పిల్ పిల్లల్ని అందరినీ ఎలా చేస్తారంటే స్కూల్లో ఈ స్కూల్ ఫీజులు పెంచేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం స్కూల్ యాజమాన్యమే మనం గట్టిగా కోపాడుతున్నాం మీరు ఏం అనుకోకపోతే చెప్తాను ఎవరైతే ఏ యాజమాన్యం అయితే మనం ఎలా స్కూల్ ఫీజులు పెంచేస్తున్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళ్ళడం మానేద్దాం ఇంకో స్కూల్లో జాయిన్ చేయండి ఏమి మనమే జాయిన్ చేస్తూ మనమే తిడితేలాగా అందుకోసం అటువంటి స్కూల్స్కి మనం జాయిన్ చేయొద్దు ఇంకో ప్రభంజనం అనేటువంటిది రావాలి మేషర్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు గాజులు వేసుకోవద్దు బొట్టు పెట్టుకోవద్దు పువ్వులు పెట్టుకోవద్దు అంటే ఆ స్కూల్లో రూల్స్ అంటే మన రూల్స్ మనకు ఉన్నాయి మీరు అలా రూల్స్ పెట్టేదైతే మా పిల్లల్ని దాంట్లో జాయిన్ చేయము అని అండి వంద మంది తీసేయండి వాళ్ళ పిల్లల్ని వాళ్ళు రూల్స్ మార్చుకుంటారు చచ్చినట్టు ఎందుకు మార్చుకోలేరు మార్చుకుంటారు ఎందుకంటే అసలు ఆడపిల్లలకి గాజులు వేయడం అనేటువంటిది ఎంత ముఖ్యం అంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం చాలా బాగుండడానికి అది చాలా మంచిది ఎందుకంటే దీనివలన పిల్లలకి ఫర్దర్గా హార్మోన్ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా ఉంటాయి మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉంటాయి బొట్టు పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా వాళ్ళకి ఈ మైండ్లో ఉన్నటువంటి డిప్రెషన్స్ అవన్నీ కూడా పోతాయి బొట్టు కూడా స్టిక్కర్ కాకుండా స్టిక్కర్ పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి కానీ కొంకం కూడా పెట్టుకోండి అడుగురా దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఎనర్జీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉన్నాయి కాళ్ళకి పట్టీలు ఎందుకు పెట్టుకుంటారంటే కాళ్ళకి పట్టీలు గాజులు ఆడవాళ్ళు కనుక వేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావు అలాగే ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలు ఎక్కువ మందికి అవి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మెన్సెస్ ప్రాబ్లమ్సే కాదు హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ రావడం దాని తర్వాత అన్వాంటెడ్ హెయిర్ అంటే మీసాలు గడ్డాలు కూడా వస్తున్నాయి అంటే అవి రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇవన్నీ కూడా మనం చిన్నపిల్లల నుంచి నేర్పించాలి కాబట్టి మనం ఈ పిల్లలందరికీ కూడా ఈ సండే స్కూల్స్ ఇప్పుడు చెప్పాం కదా భారత భారతి అనేటువంటి స్కూల్స్లో ఏం చెప్తారంటే రాగానే మగపిల్లలైనా ఆడపిల్లలైనా కూడా బాబు నాయన మీరు బొట్టు పెట్టుకోండి ఆడపిల్లల్ని గాజులు వేసుకోండి కంపల్సరీ అవి అంటే ఇక్కడి నుంచే మనం నేర్పించడం జరుగుతుంది అందువలన మీరు అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే మీ పిల్లల్ని చక్కగా ఎంకరేజ్ చేయండి రెండవది ఇంకొక పాయింట్ చెప్పి మీకు చెప్తాను ఏంటంటే స్కూల్స్లో మనం చదివిస్తున్నటువంటి స్కూల్స్లో వాళ్ళు ఈవెంట్స్ అని పెడతారు ఈ ఈవెంట్స్ అని పెట్టి డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇవ్వకండి మీరు ఏమో అనుకోవద్దు ఏమి ఇవ్వకపోయినా ఎవరేమో అనరు కానీ దానివల్ల ఏమవుతున్నారంటే చిన్నపిల్లలు పాడైపోతున్నారు అందులో కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఓ పది రూపాయలు వాళ్ళు జేబులో పెట్టుకుంటున్నారు మీరు కాపాడకండి నేను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈవెంట్స్ అనేటువంటి మీరు వంద రూపాయలు తక్కువ తీసుకురాకండి అని పిల్లలకి చెప్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏంటి వాళ్ళు వంద రూపాయలు అడిగారు కాబట్టి రెండు వందలు ఇద్దాం అంటే మన వాడు గ్రేట్ తప్పది ఇవ్వకండి అస్సలు ఇవ్వకండి ఏమో మనం ఫీజులు కడుతున్నాంగా మానేసామా ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని మన పిల్లల్ని పాడు చేయకుండా బాగు చేయడం అనేటువంటిది నేర్చుకుందాం వచ్చే సంవత్సరం అందరం కూడా ఇగో ఈ చెప్పినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో భారత భారత అనేటువంటి పుస్తకం ఏదైతే ఉందో అది భారతీయ బాలశిక్ష అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా తరవుగా చదువుకుని మనం పిల్లలకి నేర్పించడానికి ఈ రోజు నుంచి నాంది వేద్దాం ఏమండి సరేనా అందరూ వాసుదేవా వాసుదేవా వాసుదేవా